ನಮಸ್ಕಾರ ಏಡ್ಜಿಟಲ್ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬವು ಎಂದು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀರಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಗೂಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಂಟಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬವು ಎಂದು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀರಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಹವೆಸಗಿಲ್ಲವೆಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ರು ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೂಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಪರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿದರು ದೇವೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹಿಮವತ್ ನೀರು ಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದರೆಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು ದೇವೇಗೌಡರು ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ದೇವೇಗೌಡರ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ದೇವೇಗೌಡರು ಆರು ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಉಳಿದ ಅವಧಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬ ಎಂದು ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು ತಾಯಿಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರ ವಿರುದ್ದ ಹರಿಹಾಯ್ದರು ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವೆಂದು ಹೇಳಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧೇಯಕವನ್ನ ಪಕ್ಷೇತರ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯ ಆರಂಗಿ ಜಲಾಶಯಗಳು ಯಗಜಿ ಜಲಾಶಯ ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರ ಕಾರಣ ದೇವೇಗೌಡರು ಅವತ್ತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ತುಮಕೂರು ಇವತ್ತು ನೀವೇನು ನೀರಿನ ಒಂದು ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನನ್ನ ರೈತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬ ಎಂದು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಈ ಪ್ರಾಣ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗೋವರೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲ ಅಂತ ಕಟ್ಟದನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಅಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅವರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗಡ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಕೇವಲ ಎರಡೂವರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಒಟ್ಟಾರೆ ಏಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ರು ನಂತರ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನೆಂಟು ತಿಂಗಳು ತೊಂಬತ್ತೈದನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಂತರ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಅವರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದರು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಡ್ತೀರಿ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜ್ವಾಲಾಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಂಸದರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಲಾಷೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಜಿಎಸ್ ಬಸವರಾಜು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೆಂದು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಛೇಡಿಸಿದರು ಸದಾ ಸುಳ್ಳಿನ ಕಂತಿಯನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಂದಿಯನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ದೂರ ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಿದರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಬಸವಸುರ ಜಿಎಸ್ ಬಸವರಾಜ್ ಎಂದು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಏನಾದ್ರು
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್ಚು ನಿಂಗಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲು ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂದರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್ ಶಫಿ ಅಹಮದ್ ಮಾತನಾಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಒಲವು ಇದೆ ಎಂದರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ದೇವೇಗೌಡರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮತ ನೀಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಚಿವರು ಆದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸೀನ ಅವರೇ ಈ ಭಾಗದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಿರಿಯರು ಅಂತ ನಿಂಗಪ್ಪನವರೇ ನಮ್ಮ ಶಫಿ ಅಹಮದ್ ಅವರೇ ಡಿನ್ ರಾಜ್ ಅವರೇ ಕಾಂತಣ್ಣ ಅವರೇ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಹಿರಿಯರು ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುದ್ದಣ್ಣಗೌಡ್ರೆ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಪಾಪಣ್ಣ ಅವರೇ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದವರೆ ತಾವೆಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಏನ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ ಒಂದು ಏನಿಲ್ಲ ಕುಮಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ತಂಪು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ನಾನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ವಾಸಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ ಆಯ್ತಾಗ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯೋ ವಾಸಣ್ಣ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋರೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ರಾಜಕೀಯ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಟೀಕೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಭಾವಿಸ್ತಾ ನಾನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರ ಹೃದಯವಂತ ಅನ್ನೋಂತ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಮಾರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ದತ್ತು ತಗೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಅವತ್ತು ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏಳ್ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೊಟ್ಟು ಏಳ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕೊಡುಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರ ಅಣ್ಣ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಡಿ ನಾಗರಚಯ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕಾಂತರಾಜು ಚೌಡಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿ ಮತದಾನ ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟಿಪಟೂರ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಟಿಪಟೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದ ಜನರು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿ ಮತ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಹಾಕಿಸುವ ಹುನ್ನಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡುತ್ತಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಮಾತನ್ನ ನಂಬಿ ನಮ್ಮ ಜನತೆ ಮರುಳಾಗಬಾರದು ಇಷ್ಟು ದಿನ ತುಮಕೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ತೋರಿ ನೀರು ಬಿಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲವೇ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀರು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜನರು ಮರೆತಿಲ್ಲ ಓಟಿನ ಆಸೆಗಾಗಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ರೇವಣ್ಣ ಚನ್ನರಾಯ ಪಟ್ಟಣದ ಶಾಸಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಜನರ ಮನವೊಲಿಸಿ ನೀರು ಬಿಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮೋಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ ಕಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಚನ್ನರಾಯ ಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು ದಂಡಿಕನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಮತ್ತು ಅರಸಿಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಡಸಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಚನ್ನರಾಯ ಪಟ್ಟಣದ
ಹೇಮಾವತಿ ನೀರಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ತುಮಕೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಫೋರಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಂದ್ರನಹಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಮೇಶ್ ದೇವೇಗೌಡರು ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀರಾವರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಸ್ವತಃ ದೇವೇಗೌಡರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ರಮೇಶ್ ದೂರಿದರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ತುಮಕೂರು ನಾಲಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ನೀರು ಹರಿದಿದೆ ಎಂದು ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ತನ್ನ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದರು ಜಿಎಸ್ ಪರಮಶಿವಯ್ಯರವರ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹತ್ತು ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಕೆರೆಗಳ ನೀರು ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಎರಡು ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ನೀರು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನೀರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹರಿದಿದೆ ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿರವರು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ತುಮಕೂರು ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ ಈ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದು ಕಡೆ ಎಂಬ್ಯಾಕ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಏಳುನೂರು ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ನೀರು ಹರಿದಿದೆ ಈ ಎಂಬ್ಯಾಕ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೇಕ ಅಗಲಿವ ಆದರೆ ಒಂದು ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ನೀರು ಹರಿಯಲು ಹದಿನೇಳು ದಿವಸ ಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಏಳು ಸೊನ್ನೆ ನೀರು ಹರಿಯಲು ಸುಮಾರು ನಾನ್ನೂರು ದಿನಗಳು ಬೇಕು ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವರು ಯಾರು ಎಂದು ರಮೇಶ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು ಇದನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಹ ಅವರು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಮನೆ ಹಾಳಾಗುವಾಗ ನೀರು ಇನ್ನು ಅದು ಏನಾರು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸವ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕರೆದವ್ರು ಸಭೆ ಮಾಡೋರು ಏನು ಹಿಂಗೆ ಆದರೆ ಅಂತ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಿಮಗೂ ಬೇಕಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಪಾಲಿಸಿ ವಿರೋಧ ನೀವೇನಾರ ಪಾ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಾನೂನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂಳಿಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನಾರು ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕರಾಳ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಕ್ವಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಕಾಲುವೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ಆಗೋವಷ್ಟನ್ನು ಆ ಕಾಲುವೆನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕುಂಟೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕುಂಟೆ ಎಲ್ಲೂ ಆಕ್ವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರಾವರಿ ತಜ್ಞ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಐ ಎ ಎಸ್ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದೀರ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀರಿದೆ ನಾವು ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕಾವೇರಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಈಗ ಅದು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆ ಒಟ್ಟು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಡೋಗಿ ನಾವು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ದೇವೇಗೌಡರು ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಸುಳ್ಳೆಕ್ಕ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸುಳ್ಳೆಕ್ಕ ಬರೀತಾವ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಜನತೆಗೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಜನತಾ ದಳದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಆವ ವರ್ಷ ನೀವು ಯಾಕೆ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಇವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈಗ ಹಾಳಾಗೋಗಲಿ ಅದೀಗ ನೀವು ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಗೇಜಾಕ್ಸಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಇವತ್ತು ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ಕ
ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಪರವಾಗಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆ ಹಾಗೂ ದೇವೇಗೌಡರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆ ಜನರಿಗೆ ವಿವರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದಂಥ ದೇವೇಗೌಡರು ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಗ ನಮ್ಮ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಅದೇ ತರವಾದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುವ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸನ್ ನರಸಾಪುರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತರವಾದ ಅನ್ಯ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿರೋ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನಿದೆ ಆ ರೇಟ್ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಮಕೊಂಡವಾಡಿ ನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ ಮೋಹನ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರದ್ದು ದುರಾಡಳಿತ ಎಂದು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಫಾರೂಕ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿರವರ ದುರಾಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಫಾರೂಕ್ ರವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಪರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರೂಕ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿದರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಅತ್ಯಾಧಿಕ ಮತಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಲಾಷೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಅನುಭವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಯುವ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈಗ ಬಹಳ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಚುನಾವಣೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ಯಾರು ಹಿಡಿದು ನಡೆಸ್ತಾರ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು ಹದಿನೆಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್ ಶಫಿ ಅಹಮದ್ ಎಂಎಲ್ಸಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲ್ಲಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಹೆಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರವರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ನನಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಂತೆ ಎಂದು ಕೋಲಾರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೆಹೆಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು ಚಿಂತಾಪಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಲಕಲನೆರ್ಪು ಹೋಬಳಿಯ ಕೆಂಚರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಶಾಸಕ ಎಂ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಇಡೀ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದೇನೆಂದರೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಇವರು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸೋಲುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಎಂಟನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹದಿನೇಳನೇ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆಯುವಂತಹ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇಶ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆಯುವಂತಹ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದಂತಹ ಮತವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಮೆಲ್ಲೂರು ರವಿ ವಾಣಿ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ರಾಯಲ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಬಂಕ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ನಾಗರಾಜ್ ಇತರರು ಇದ್ದರು ದಾಬಸ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಪರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದರು ದಾಬಸ್ಪೇಟೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಪರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಮತಯಾಚಿಸಿದರು ಸದೃಢ ಹಾಗೂ ಸುಸರ್ಜಿತ ದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಹಾಗಠಬಂಧನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ದೇಶದ ರೈತರ ಕಷ್ಟ ಆಲಿಸಲು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಸದರಾಗಬೇಕೆಂದು ಸೋಂಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ಜೆಡಿಎಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಮತಯಾಚಿಸಿದರು ಈ ವೇಳೆ ನೀಡಬಂದ ವಿಎಸ್ಎಸ್ಎನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮತಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಲೀಡರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಗೌಡರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಕುರುಬ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಲಿಂಗಾಯಿತ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇವರಂತೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌಡರ ಮತ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವರು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಸೋಂಪುರ ಒಬ್ಬಳಿ ಇದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಆಲೆ ನರಸೀಪುರದ್ದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೂತ್ ವೈಸೂ ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮದೇನಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೈತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಗಳಕುಪ್ಪೆ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಭಾರತಿಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇತರರು ಇದ್ದರು ಮಾಕಡಿ ತಾಲೂಕು ಅರಸನ ಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಮ್ಮ ಪಳೇಕಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು ಮಾಕಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಅರಸನ ಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳಾದ ಮಾರಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಪಳೇಕಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು ಗ್ರಾಮದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತಂಬಿಟ್ಟು ಆರತಿಯನ್ನ ಸಿಂಗರಿಸಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದರು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನತೆ ಕಪ್ಪಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಪಾನಿಕ ಕೋಸಂಬರಿ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಗ್ರಾಮದ ಏಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಸದಾ ಕಾವಲಿರ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ದೇವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯು ಆಯಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರುಣಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು ನಮ್ಮ ಹರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸೇರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಪ್ರತಿ
ಹಣ ಆಮಿಷ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಎನ್ನಿತರೆ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಒಳಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತೆ ಆಗತ್ತ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲಪಡಿಸೋಣ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ವೈಪ್ ಸಮಿತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮತದಾನ ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಕುವ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಿಧಿ ಬೋಧಿಸಿದರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಜನಾಂಗ ಜಾತಿ ಮತ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಗಳ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗದೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತೇವೆಂದು ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಎಚ್ ವಿ ಹರೀಶ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ರಾಯ ಸಂದರ್ದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಚನ್ನರಾಯ ಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಬೋದಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ರಾಯಸಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿಮೂರರಂದು ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಹಾಗೂ ದೇವಾಲಯದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೋದಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದರು ಇಬ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ವಾಮಿರವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಕಾಲ ಅಭಿಷೇಕ ಅರ್ಚನೆ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನಡೆದಿದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿಮೂರರಂದು ಸ್ವಾಮಿರವರಿಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಪಲ್ಲ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಹೋಮ ನವಗ್ರಹ ಹೋಮ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮ ತಾರಕ ಹೋಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಹಾಗೂ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹೋದರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನಗಳು ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತವೆ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೆಸರು ಸುಮಾರು ನಾಳೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಸೇರೋ ಸೇರ್ತಾರೆ ಆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ಒಂದು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿ ದೇವಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಖಜಾಂಚಿ ಲೋಕೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ ಪುರಾತನವಾದ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯವು ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಸುತ್ತ ಮೊದಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಹೂವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದು ಅದು ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ದೇವಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತನುಮನ ಧನ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಈಗ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತೊಂದೊಂದು ಸಾವಿರ ಗಂಟೆ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಶಿ ಒಂದು ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಅದೇ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಇವತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ರಾಮರಿಗೆ ಸೀತಾರಾಮನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಪೂಜೆ